El nombre Coatepec proviene de Nahuatl y significa en el Cerro de las Serpientes. Coatepec se destaca por ser un pueblo cafetero, de café de altura, que surgió cuando se trajo la semilla del cafeto arábigo de Cuba en 1808. En 1888, el café de Coatepec se había convertido en un importante cultivo de exportación. El estado de Veracruz es la segunda entidad productora de café, después de Chiapas, aportando el 25% del volumen nacional. La semilla de la mata de café necesita de 7 a 8 meses para germinar. La planta se trasplanta de los 6 a 9 meses. En el cultivo, podan la planta para que no rebase los 2 metros de altura. Sin embargo, puede crecer hasta 15 metros en estado silvestre. La recolección del café empieza a los 4 años de vida de la planta y se recolecta de 6 a 8 kilos de café por planta. El café se recolecta de octubre a febrero. La fruta está madura cuando su color es rojo. El riego es natural por medio de las lluvias. En el cultivo se siembran árboles, como la higuera, para que las aves vengan sobre el árbol y no sobre las matas de café. Se necesita recolectar 10 kilos de fruta de café para obtener 1.5 kg de café molido. Primero extraen el grano de café de la fruta, luego lo lavan para retirar el mucílago. El siguiente paso es secar el grano de café. En plantilla se necesita de una semana a un mes para obtener el café seco. En máquina solamente 12 horas. El café se almacena en sacos de yute entre 3 y 8 meses para el proceso de añejamiento. El yute permite a los gases que genera el café escapar de la bolsa sin que entre humedad. Después pasan el café pergamino en el mortero para retirar la cáscara de la semilla, que es inflamable. Luego seleccionan los granos de café para retirar los que no van a servir, que sea por tamaño o si tienen imperfecciones. Anteriormente, el tostado del café verde se hacía directamente al fuego. Ahora lo tuestan con aire caliente a 240 grados durante 12 minutos. Después se enfría y está listo para moler. Para catar el café, primero se examina el grosor y el olor del café molido. Luego de verter agua sobre el café, se huele de nuevo. Se genera una liberación muy intensa de aromas en los primeros 30 segundos de infusión. Para probarlo, se aspira una pequeña cantidad de café y se mantiene en la boca durante unos segundos. Si el café tiene notas ácidas, significa que es un café de altura, es decir, que se haya producido entre los 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Especialistas enumeraron 110 calificativos para nombrar los sabores del café, los cuales se derivan de los cuatro sabores básicos, dulce, salado, ácido y amargo. Lo dulce y salado se perciben con la punta de la lengua, el amargo en la zona posterior, el ácido en la parte frontal. La leyenda cuenta que un joven pastor de la tribu Caldi, de las zonas de más altitud de Etiopía, descubrió la planta del café. El pastor observó cómo las cabras tenían mucha más energía tras comer los frutos rojos de un arbusto hasta entonces desconocido. Sorprendido por este hecho, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior de un convento cercano. 
El pastor probó a hervir las bayas y beber la infusión resultante, pero era demasiado amarga y la desechó. Cuando tiró aquellos frutos del fuego, observó cómo al tostarse desprendía de un agradable aroma. De nuevo, probó a preparar una infusión con las bayas ya tostadas, descubriendo entonces lo que hoy conocemos como café. Las orquídeas son flores que destacan por su simetría. Tienen dos pétalos, tres sépalos y un labelo, que sirve para atraer a los polinizadores. María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira fue una poeta, cuentista, traductora, pianista, novelista y dramaturga americana del siglo XIX. Fue nominada a Premio Nobel de 1951. Nació en Coatepec. Vivió en La Habana, Washington, Madrid y Ciudad de México. Sus libros, Rosas de la Infancia, se convirtieron en los libros de lectura obligatorios en las primarias de México. Thank <laughs> you.